ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟನೇದು ಬಂದು ಅಂತರಂಗದ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದೇನೋ ಸಂಜಯನ ಹಾಗೆ ಸಂಜಯ ವ್ಯಾಸದೇವರ ಶಿಷ್ಯ ಅದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಂತಹ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂತಪುರದಲ್ಲೇ ತಾನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ನಿರ್ವ ಇದ್ದಂತವ ಕೃಷ್ಣನ ತುಂಬ ಆಪ್ತ ಸಂಜಯ ಆದರೆ ದತ್ತರಾಶನಿಗೆ ರಥವನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾನೆ ದತ್ತರಾಶನ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ದತ್ತರಾಶನನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸದ ಕಡೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಂಜಯ ತಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಕೂಡ ದತ್ತರಾಶ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬೆ ಆ ಏನ್ ಸಂಜಯ ನಾನು ನೀವಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರನೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ದೃಢವಾಗಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಜಯ ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ದತ್ತರಾಷ್ಟ್ರ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಜಯ ಅಂತಾನೆ ನನ್ಗೆ ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನನ್ಗೆ ಈ ಕಪಟ ವಂಚನೆ ಮೋಸ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ಅವನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಲುಷಿತಗಳು ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅದು ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಂಜಯ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಜಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜನೆ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಎತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಎತ್ರ ಪಾರ್ಥೋದನೋರ್ದರ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಭೂತಿರ ಧ್ರುವಾನಿ ತಿರ್ಮ ತಿರ್ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಇರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಇಲ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಮ್ಮೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತೆ ದ್ರೌಪದಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಒಬ್ರು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಆರಾಮವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮಲಗುವಾಗ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾನೆ ಒಳಗನೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಯಾರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಹತ್ರ ಸತ್ಯಭಾಮಿ ದ್ರ ದ್ರೌಪದಿ ಇನ್ನು ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಲಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ದತ್ತರಾಶ ಸಂಜೆನನ್ನು ದೂತನಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ದೂತನಾಗಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಸಂಜೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಜೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಜೆನ ಕೋ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏಕಾಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಮಿತ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ರನ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಇವನ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಆದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಬಾ ಕಬ್ಬಾ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಬರ್ಲಿ ಅವನು ಒಳಗೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಕಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಆ ಶಯನ ಸ್ಥಳ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ 
ಸಂಜೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ನೋಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಚೆಂದಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಬಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೈದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವರು ಬೈವಾಗ ಯಾವಾಗಿದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗುರುತು ಬರ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಧರ್ಧ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ನೆನಪು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತುಂಬ ನೆನಪು ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಹೇಳ್ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಡದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಜಗಳಲ್ಲಾದರೆ ಅವರು ಆಗ ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವರ ಕೂದಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಕಣ್ಣು ಹೇಗಿತ್ತು ಮುಖ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅದು ಇವಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬೈದ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಬೈದ್ರು ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಬೈದ್ರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿವರಣೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡಬಲ್ಲೆವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಉಂಟು ಆ ಜಾಗದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಲ್ ಅದು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತುಂಬಿ ಹೋದಂಥ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಳಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಹತ್ರ ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಮಾಯ ವಂಚನೆ ಕಪಟ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮುಗ್ಧ ಹೃದಯ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಬೇಕೆಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಶೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ನನಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಒಳಗೆ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಜೆ ನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಜೆಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವ ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನ ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ವರ್ಣಿಸಬಲ್ಲ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಏನಂದ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಜಗಳ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯೋಜನನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಿಯಕರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪರ್ಯಾಸೆ ಮಾಡೋದು ಮಾತಾಡುವ ಒಂದು ಶೈಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅರ್ಜುನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತವಸ್ಥಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಯಾನು ಆದ್ರೆ ದರ್ಶನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇವ ಸಾರಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಗಿದ್ರು ಬದಲಾಗ್ಬಹುದು ದತ್ತರಾಷ್ಟ್ರಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವನನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಹೃದಯವನ್ನು ತಾನು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾದ ಸಂಜೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನಿಗೂ ಆಶೆ ಇರಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಬೇಕು ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಶೆ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಇರುವಂತೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸಂಜೆಯನಾಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ಅಂತರಂಗವನ್ನು ನಾನು ಜಯಿಸಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತರಂಗದ ಒಳಗೆ ನಾನು ನುಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಜೆಯ ತನ್ನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪೈತಮಾನಿಧಿ ದೇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೊರಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ರಾಮಾಂಜಸ್ವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ